now we will study the project working and development process so we will first start with the project block diagram explanation and after that we will go to the component details followed by the circuit design and then the working and testing so we will first start with the block diagram and to access the block diagram you will need to visit nevonprojects.com when you visit the site just scroll down to any search bar and search for the project so this is the project page here and this is the image of the project so this is a rotating solar panel which is interfaced with the inverter circuitry as you can see so let's access the block diagram as you can see here we have a solar panel here which is uh, connected to the charge controller and the charge controller is used to charge the battery which is a 12 volt battery and the battery input is given to the inverter which converts dc to ac now the solar panel gives dc voltage so this is you know directly fed to the battery and stored in it through the charge controller and this uh, you know voltage this power when we have to use it we need an inverter to convert it to ac so that we can glow the light bulb that we have in the setup so after that we use a step up transformer to step up the voltage because the bulb needs 230 volt and we use a mosfet here to generate the frequency of 50 hertz which is needed for the loads since all our loads in uh, are calibrated for uh, you know the particular frequency so this is how you know the circuit works and we have the atmega controller here the controller is used to position the solar panel according to the sun we use a servo for that purpose so the servo is used to position the solar panel at in the direction of the sun how it does that is it checks for the voltage generated at each angle and the voltage which is the max voltage which is generated here it checks the angle of that voltage and based on that it positions the panel because the sun will be because the panel will generate the max voltage when it is you know in perpendicular direction to the sun rays so that's how it detects the uh, sun position and tracks it and positions the panel and also it displays the sun position tracking data and the voltage generated here on the lcd display so now let's uh, check the individual parts or components so this is the atmega controller which is used in the system so you can find complete details along with pin diagram and description here after that we have solar panel so you can find a variety of solar panels here depending on your requirement you can customize the project using the panel of your uh, you know desire then this is the lcd display uh, there are a variety of lcd displays but in this system a 16 to 2 display is used but you can use larger displays if you want as, as you know if you want to customize the system there are huge varieties of displays here and then we have the charge controller and the, the inverter circuitry and you can find them here you know so what you'll have to do is after this step you'll need to calculate values of resistor capacitor while making the circuit diagram the circuit diagram development will be explained in the next section but uh, if you don't have idea about the value calculation and you know circuit designing you can also click on order now and select the cell builder kit the cell builder kit includes you know all the components needed to make this project and along with the printed pcb so that you can solder it yourself and make it yourself at home so now let's proceed to the next section which is circuit design
तो नाउ लेट्स स्टडी द सर्किट डायग्राम डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो अब जो है हम इस प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे सो टू स्टार्ट विद द सर्किट डायग्राम वी विल फर्स्ट सिलेक्ट माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले हम माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करेंगे सो दिस इज अ एटमेगा बेस्ड प्रोजेक्ट सो विल सिलेक्ट दी एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर फर्स्ट सो वी आर यूजिंग प्रोटीएस फॉर सर्किट डिजाइनिंग देर वाइड वराइटी ऑफ टूल्स इन द मार्केट इंक्लूडिंग की कैड ईगल सो इफ यू यूज एनी टूल द जी ओ आई इज डिफरेंट बट द प्रोसीजर विल बी द सेम मार्केट में जो है काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है सर्किट बनाने के लिए उनका जी ओ आई अलग अलग है मतलब स्क्रीन अलग होगा लेकिन प्रोसीजर सेम है तो ये जो है हमने माइक्रो कंट्रोल सेलेक्ट किया एट मेगा थ्री टू एट सो नाउ वी विल एड सम रजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स इन द सर्किट तो इस तरह से जो है आपको कीवर्ड में नाम डालना होता है तो ये जो है हमने एक रजिस्टर ऐड किया अभी हम इसको लिंक करेंगे कंट्रोल के साथ जैसे आपको कोई भी पिन लिंक करनी हो सो दिस हाउ वी नो वी लिंक अ कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट सो नाउ लेट्स एड अ पावर सप्लाई टू द कंट्रोलर so now we have added the components now we will start linking them तो so अब जो है हमने components add कर दिए अब हम उन्हें link करेंगे So as you can see, we just uh, created a power supply for the एट मेगा कंट्रोलर तो अभी हमने जैसे एक पावर सप्लाई पूरा क्रिएट किया इस कंट्रोलर के लिए इसी तरह से हम सेंसर्स और बाकी कंपोनेंट्स है वो भी लिंक कर सकते इन द सेम वे वी कैन लिंक सेंसर्स एज वेल एज अदर कंपोनेंट्स लाइक बजर्स एल सी डी एंड यू नो अदर सेंसर्स टू द कंट्रोलर so now let's delete this extra uh, diode that we the register that we use here so once this is done now we can uh, create a uh, layout for this uh, pcb ab hum is pcb ke liye layout banayenge jis layout ke zariye hum uh, pcb ko print kar sakte hain so now let's uh, go to this tab here pcb layout so before this we have to solve some errors it shows us uh, the errors here ye jo hai hame errors batata hai ye hame solve karne honge to hum error ko jo hai solve karte hain aur fir pcb banate hain
so now in the layout section we have to take those components into layout now let's create the pcb layout here so abhi jo hai hum components ko pcb layout mein lenge aur layout banayenge yahan pe ये जो है उन कंपोनेंट के पिन्स है तो उसके हिसाब से जो है लेआउट बनता है सो द कंपोनेंट पिन्स आर अवेलेबल हियर एंड ट्रैक्स बिटवीन देम सो दिस इज हाउ पी सी बी ले आउट इज बिल्ड सो नाउ द कंपोनेंट वंस द कंपोनेंट्स आर अरेंज हियर एक बार हम कंपोनेंट्स को अरेंज कर लेते हैं उसके बाद हम ट्रैक बनाएंगे उसके इस तरह से हम ट्रैक्स बनाते हैं पीसीबी के और इसको हम एक्सपोर्ट करके हम जो है पीसीबी को प्रिंट कर सकते हैं तो नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज बीन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज एंड इट यूजेस आर्डिनो कंपाइलर एज वी सो ऑन द वेबसाइट सो लेट्स स्टार्ट द आर्डिनो कंपाइलर हियर तो ये प्रोजेक्ट जो है ये आर्डिनो कंपाइलर में कोड हुआ है तो इसके लिए हम आर्डिनो कंपाइलर शुरू करेंगे तो कंपाइलर में इसका जो कोड है वो हम पहले कंपाइल करते हैं कंपाइलेशन से हमें पता चलता है कि कोड एरर फ्री है तो इस तरह से जो है डन कंपाइलिंग यहाँ पे लिखा हुआ आता है सो दिस हाउ द कोड इज कंपाइल्ड एंड आफ्टर दैट व्हेन यू अटैच आर्डियो टू दिस then uh, we can burn this code into whichever arduino is attached here and the arduino controller at mega can be programmed this way so this is how it is programmed here from uh, arduino compiler 